జ్ఞానం మనం చేసుకునే ఎంపికల్లో అభ్యసించబడ్డాన్ని చూస్తూ ఉంటాం ఐదు చోట్ల గురించి చెప్పుకుందాం జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించవలసిన ఐదు చోట్ల గురించి ఎందుకంటే తెలివైన ఎంపికలు మన జీవితాల్లో శక్తిని విడుదల చేస్తాయి నేను చెప్పాలనుకున్న మొదటి చోటు టైంని మేనేజ్ చేయడంలో తెలివిని యూజ్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరికి ఒకే మొత్తంలో సమయం ఉంటుంది భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఉంటాయి అలాంటప్పుడు కొంతమంది ఎందుకంత సాధించగలుగుతారో మరి కొందరు ఏమీ సాధించలేరే కొంతమంది శాంతంగా ఉంటారు ఎందుకు చాలా వరకు వాళ్ళు పనులను చేయగలుగుతారు కానీ ప్రయాణాన్ని ఆనందిస్తారు మిగతా వారు విసిగిపోతుంటారు భయపడుతూ ఎప్పుడు చూడు జుట్టు పీక్కుంటూ డబ్బంతా ఒత్తిడికి సంబంధించిన మందులు ఖర్చు పెడుతూ అదంతా ఎంపిక గురించి టైంని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయకుంటే ఒత్తిడి కలుగుతుంది శక్తిని పీల్చివేస్తుంది అది ఒకలా మనందరికీ ఒక శక్తి కల పైపు దేవునితో జోడించబడినట్లే అయితే బుద్ధిహీనమైన పనులు చేస్తే ఆ పైపులో చిల్లులు పెట్టినట్లే శక్తి అంతా కారిపోతుంది మనం మార్జిన్ నుంచి జీవించాలి మార్జిన్ అంటే పనుల మధ్య ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి కొంత సమయాన్ని ఉంచడం ఆలోచించడానికి ఉండడానికి ఆనందించడానికి చూడండి మీకేది మంచిదో అది చేయడం తెలుసుకోవాలి మీరు నేను రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు పడుకుంటాను తొమ్మిదిన్నరకంతా నిద్రపోతాను ఉదయాన్నే ఐదున్నరకు లేస్తాను కనీసం రెండు మూడు గంటలు దేవునితో గడుపుతాను బయటకు వెళ్ళడానికి ముందు మంచిగా ఉండాలి కనుక దేనికి ప్రతినిధి నన్ను చెప్తానో అలా ప్రవర్తించాలి నాకు చాలా సహాయం కావాలి కనుక ఉదయాన్ని త్వరగా లేచి దేవునితో ఆ సమయం గడపాలంటే నాకు తెలుసు అది నాకు తప్పనిసరి అని అప్పుడు త్వరగా నిద్రపోవాలి ఇప్పుడు మీరు చూడాలి ప్రజలు నన్ను అడిగినప్పుడు ఆడడానికి వెళ్ళమన్నప్పుడు లేదా ఎనిమిది గంటలకు ఆరంభయ్యే షోస్కి నేనంటాను నోప్ వెళ్ళలేను మా పిల్లలు టీస్ చేస్తారమ్మా వీధి లైట్లు వేసే టైం అయింది వెళ్ళిపో నేను పట్టించుకోను అరవై ఏడేళ్ళు చేయి గొప్పగా ఫీల్ అవుతాను నాకు తెలుసు ముప్పై ఏళ్ళ వాళ్ళు నేను చేసేది చేయలేరని అదేదో నేను ఇంతగా సూపర్గా ఆశీర్వదించబడ్డందున కాదు దేవుని ప్రత్యేకమైన బిడ్డనను నేను నా తిండి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎక్కువగా ప్రోటీన్స్ తినాలి కనుక తినేప్పుడు సరైన ఎంపికల్ని చేసుకుంటాను రాత్రిపూట నిద్ర పూర్తి కాకుండా చెడుగా ఫీల్ అవుతాను నేను నాకు అలా ఫీల్ అవ్వాలని ఉండదు మీరు మీ ఎంపికలను కొంచెంగా మార్చుకోవడం ఆరంభిస్తే కమాన్ మీ ప్రవర్తన కంటే నా బోధన బాగుంది ఓకే కనుక మీరు అనవచ్చు దేవా నేను ఎందుకింత చెడుగా ఫీల్ అవుతున్నాను మీకు మరింత రెస్ట్ కావాలి ఇంకొంచెం నిద్రపోవాలి సోడా లాంటివి త్రాగడం మానాలి నీళ్ళు ఎక్కువగా త్రాగాలి కనుక దేవుడు కొంచెంగా ఇస్తాడు తెలుసా ఇప్పుడు ఇది వస్తుంది దోన్లో పేతను గుర్తు చేసుకోండి నాకు అది చేయాలని లేదు అయితే అక్కడే ఉండండి వచ్చేవారం ఒక హీలర్ వస్తున్నారు నేను ఆయన మీటింగ్కి వెళ్తాను ప్రార్థనా లైన్లో నిల్చుంటాను ఓ కమాన్ మనం ఎదగవలసి ఉంది స్టుపిడిగా జీవించకూడదు ఫిలిపి ఒకటి పది పౌలు సంఘం కొరకు ప్రార్థించాడు ఈ ఉదయం నేను మీకై ప్రార్థిస్తాను మీకు నచ్చింది కాదు కానీ పౌలు సంఘం కొరకు ప్రార్థించింది ఇలా చెప్పాడు నేను మీ కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాను ఏమనంటే మీ ప్రేమ తెలివితోనూ అనుభవ జ్ఞానముతోనూ కూడినదై అంతకంతకు అభివృద్ధి పొందాలని మీ ప్రేమ దానంతటా అది మరింత లోతుగా ప్రదర్శించబడాలి మరింత విస్తారమైన తెలివితో ఈ వచనం ఏం చెప్తుందంటే మన ప్రేమ మనలో ప్రత్యక్షపరుస్తుందని మనం తెలివైన మంచి ఎంపికలను చేసుకునేలా ఎందుకంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఏది ముఖ్యమైందో తెలుసుకుని అంగీకరించి శ్రేష్టమైన దాన్ని ఘనపరిచి విలువైన దాన్ని అత్యంత గొప్పదాన్ని శ్రేష్టమైన దాన్ని గుర్తిస్తూ నీతిపరంగా తేడాలను గుర్తిస్తూ పౌలు వారి కోసం ప్రార్థించాడు మంచి ఎంపికలు చేయాలని శ్రేష్టమైన వాటిని సమస్యలు పోవాలని ప్రార్థించలేదు ఎంపికల్ని చేసుకోవాలని చేశాడు వింటున్నారా మనం మంచి ఎంపికలు చేసుకోవడం ఆరంభిస్తే అప్పుడు తిరిగిన ప్రతిసారి మనకు సమస్య ఉండదు అయినా సమస్యలు ఉంటూనే ఉంటాయి మనం ప్రార్థిస్తూనే ఉండాలి నాకు ప్రార్థనా లైన్లో ఉండాలని లేదు 
టైంని సరిగ్గా మేనేజ్ చేసుకోకుంటే అన్ని రకాల సమస్యలు వస్తాయి మీకు మీరు వింటుంటే ఎప్పుడు చూడు ఎంత బిజీగా ఉన్నారో దాన్ని మార్చుకోండి నేను విసిగిపోయాను నాకు నేను ఎంత బిజీనో చెప్పుకుంటూ నిజంగా అలసిపోయాను వాళ్ళెంత బిజీనో విని విని ఎలా ఉన్నారు బ్రదర్ బిజీ ఎక్కడికి వెళ్ళారు సిస్టర్ బిజీ ఒకళ్ళ జీవితం గురించి చెప్పాల్సింది అదే అయితే విచారకరం జ్ఞానం మరియు ఫైనాన్సులను గురించి మాట్లాడుకుందాం అప్పుల ఒత్తిడి డబ్బు భయం అనేది ఘోరమైనవి ప్రోత్సహిస్తున్నాను అప్పుల నుంచి బయటపడమని ఏదో అప్పుని క్యాన్సిల్ చేసే అద్భుత చర్చ్ సర్వీస్కి వెళ్ళకండి మీ క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్లులను కట్టేయండి అవసరానికే వాటిని వాడండి కట్టడానికి డబ్బు లేని వాటిని కొనడానికి కాదు నాకు తెలిసింది కొంతమందికి కష్టమని ముందే గందరగోళం ఉంది ఎలా ఫీల్ అవుతారో తెలుసు ఒకసారి గతంలో మాకు ఉంది దేవికి నాకు పెళ్ళైన కొన్నేళ్ళకి ఆయనకి క్రెడిట్ కార్డు లాంటి ఇష్టం లేదు నేనే అందులోకి దించాను స్త్రీ శక్తి అద్భుతమైంది త్వరలోనే పెద్ద బ్యాలెన్స్ ఉంది క్రెడిట్ కార్డు అల్లది వాళ్ళు ఒత్తిడి తెస్తున్నారు ప్రతి నెల వీళ్ళంత చిన్న మొత్తాన్ని కట్టాం రెండో నెల దానికంటే ఎక్కువ కట్టాల్సి ఉంటుంది ఆయన గట్టి నిర్ణయం తీసుకున్నారు బిల్లులు కట్టేసేయాలని నిజం చెప్తున్నాను ఓ రెండు మూడేళ్లు మేము జీవించాల్సి వచ్చింది చాలా 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 తక్కువగా చెప్పాలంటే ముందుగానే అలా జీవిస్తున్నాము అప్పటి నుండి ఒక్కరోజు కూడా మా క్రెడిట్ కార్డు మీద బ్యాలెన్స్ లేదు నెల చివరిలో మేము కట్టిందంటూ జంబాలు పలకడం లేదు మీకు అది చెప్పను మీరు చెడుగా ఫీల్ అవ్వకూడదని చాలామంది విషయంలో అది అలా ఉండదని అయితే మీరు తెలుసుకోవాలి అది మీకు సాధ్యమని మీరు నమ్మకుంటే అది సాధ్యమే మీరు ఎన్నడూ చేరని సాధ్యమే మీరు డబ్బును దాచి కావాల్సిన దాన్ని క్యాష్ చెల్లించండి అది సాధ్యమే మీరు డబ్బులు దాచి పెట్టుకుని ఇంకో కారుకి డబ్బు చెల్లించడం ఇలా అనుకుంటున్నారు మీరు దానికి డబ్బు దాచగలరు చాలా ఈజీ సరే దానికి ఎంత బిల్లు అయిందో వేయండి అంటాం అయితే బిల్లు తప్పక వస్తుంది నేను ఈ సెక్షన్లో ఉండాలంటారా బిల్లు తప్పక వస్తుంది నేను ప్రజల్ని ఈ పరిస్థితుల్లో చూడాలనుకుని వారి జాబ్ను పోగొట్టుకుని వాళ్ళు భయపడుతూ వణుకుతుండడం ఎమర్జెన్సీ ఫండ్ని ఉంచుకోండి డబ్బు ఉండేట్టు చూసుకోండి అందులో ఉన్న ప్రతి పైసాన్ని ఖర్చు పెట్టకండి దేవికి చాలా మంచి కామన్ సెన్స్ ఉంది డబ్బును మేనేజ్ చేసే విషయంలో ట్వెల్త్ గ్రేడే చదువుకుంది నేను చూసిన శ్రేష్టమైన డబ్బును మేనేజ్ చేసేవారిలో ఒకరు అదేమంత చిక్కైంది కాదు కాలేజ్ కోర్సులు ఏమీ చేయక్కర్లేదు డబ్బును మేనేజ్ చేయడానికి ఆయన ఫిలాసఫీ ఇదే డబ్బు ఆదా చేయండి కొంచెం ఖర్చు కొంచెం ఇవ్వండి అది కష్టంగా లేదు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పైన ఉన్నాను అన్నాడు మీ బడ్జెట్లో అవును నిజమే మీ బడ్జెట్లో ఆదా చేయండి కొంచెం ఖర్చు చేయండి ఉన్న దానిలో కొంచెం ఇవ్వండి మనందరికీ హద్దులు ఎల్లలు ఉంటాయి మీరు మీ హద్దుల్లో ఉంటే దేవుడు మీ హద్దులను పెంచుతాడు ఎందుకంటే మీకు ఉన్నదాని పట్ల గౌరవంగా ఉన్నారు దేవుడు మీకు ఒక కొత్త కారు ఎందుకు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఉన్న కారు చెత్త పాత డబ్బాలా ఉంటే ఆమె మీరు అనుకోవచ్చు చూడండి ఇది ఏమంత ఆధ్యాత్మికంగా లేదని అవును అలానే ఉంది ఎలా జీవించాలో బోధిస్తున్నాను మీ జీవితంలో నువ్వు ఒత్తిడిని ఎలా తీసివేయాలో బోధిస్తున్నాను ఇవన్నీ బైబుల్ అనుసారమైన సిద్ధాంతాలు బైబుల్ దాచడం గురించి చెప్తుంది మీ పిల్లల పిల్లలకు స్వాస్థ్యంగా ఇవ్వడానికి ఒక మంచి వ్యక్తి తన పిల్లల పిల్లలకు స్వాస్థ్యాన్ని వదిలి వెళతాడు మీరు భయపడక్కర్లేదు రిటైర్ అయిన తర్వాత ఏం చేయాలో మీరేమైనా చేయకుంటే ఇప్పుడు అందరూ చెప్పండి ఇప్పుడు మీరేమైనా చేయకుంటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఇప్పుడు అప్పుడు మీరు 
ఒకరోజు ముసలివారు అవుతారు ఏమైనా చేయాలి ఇప్పుడు జంబాలు పలకడం కాదు ఏ విధంగానూ రూపంలో కానీ దేనిలో అయినా తెలియచేస్తున్నాను ఏం సాధ్యమో మీకు గాని నిరీక్షించే సహనం ఉంటే ఎవరో అప్పుల నుంచి బయట పడరు ఒకవేళ వారికి నిరీక్షించే సహనం లేకుంటే ఐ మీన్ సహనం అనేది శక్తి మీరు సహనంగా ఉంటే అది శక్తివంతమైన జీవితం మేము ఈ పరిచర్యలో ఎప్పుడైనా అప్పు తీసుకున్నది కేవలం చెప్పాలంటే అది అప్పు కాదు పేమెంట్స్ చేశాము ఐదు వందల డాలర్లు మా పరిచర్య ఆరంభంలో బ్యాప్టిస్ చర్చ్ నుంచి కొన్న ఒక కాపీ మెషిన్కి దానికి మేము పది యాభై డాలర్ల పేమెంట్స్ని కట్టాము ముప్పై సంవత్సరాల మా పరిచర్యలో మేము అప్పు చేసింది కేవలం దాని కొరకే ఎందుకు నిజాయితీగా చెప్తాను నేను అప్పు చేసేదాన్ని ఎందుకంటే నాకు డేవ్ అంత సహనం లేదు కానీ డేవ్ అన్నాడు నో అప్పు చేయడం లేదు ఆయన చిన్న లెక్కలు వేసేవారు అందులో ఒక బిల్డింగ్ కొరకు దాచడం ఆరంభించారా ఆయన కొన్నిసార్లు మూడు నాలుగు ఐదారేళ్లు ప్రయాణించేవారు ఆయన మనసులో ఉన్న దాని గురించి ఆయన తర్వాత అవసరం వస్తుంది అనుకున్నారు చిన్న అకౌంట్స్ ఉండేవి ఆయన చిన్నప్పుడు డబ్బులను సాక్స్లో పెట్టుకునేవారట మీకు తెలుసా ఆయన డ్రాలో ఎప్పుడూ డబ్బులు ఉండేవట డబ్బులు కొంచెం దాచేవారు కొంచెం ఖర్చు కొంచెం ఇవ్వడం పదహారేళ్ల వయసులో మొదట వారికి డబ్బు కట్టారు ఎందుకంటే దానికోసం ప్లాన్ చేశారు బహుశా ఆయన చిన్న వయసు నుండి కొంతమందికి ఎలా దాచాలో తెలీదు ప్రతిదీ ఖర్చు పెట్టేస్తారు కొంతమంది ఏమీ ఇవ్వరు బైబిల్ స్పష్టంగా చెప్తుంది మలాకి మూడులో మీ దశ భాగాలను కానుకలను ఇవ్వకుండా దేవుని దోచుకోవద్దని ఎవరో అన్నారు దశ భాగంలో నమ్మకం లేదు అది పాత నిబంధన మీరు ఇవ్వడం నుంచి తప్పించుకుంటున్నారు అంటే నియమం క్రింద దశ భాగాన్ని ఇస్తే కృప క్రింద మనం ఏం చేయాలి నాకు అందులో నమ్మకం లేదు దానికంటే ముందుకెళ్దాన్ని నమ్ముతాను నా మందిరంలో ఆహారం ఉండినట్లు పదవ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి అంటే అర్థం మీకు బోధించబడి మీరు ఆరాధించే చోటికి ఇవ్వండి మీ డబ్బుని ఒక మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకురండి ఆధ్యాత్మికమైన చోటికి ఎక్కడైతే ఇతర ప్రజలు సహాయం కొరకు ఆ చోటుకు వస్తారో అక్కడ వారికి సహాయం ఉండేలా నేనేం చేయాలి ఒక స్త్రీ మా ఆఫీస్ ద్వారం వద్ద తన ముగ్గురు పిల్లలతో పాటు ఏడుస్తూ ఉంటే నా భర్త నన్ను వదిలి పరుగుతుకు వెళ్ళాడు నాకు ఎదలా అనిపించింది నా పిల్లలకు భోజనం లేదు సహాయం చేయగలరా మీరు నాకు నేను ఇలా అనాలా లేదు సారీ మా వద్ద ఇవ్వడానికి చేర్చ పెట్టలేదు అలా అనలేము మేము అనలేము బాబుల్ చెప్తుంది ప్రతి మంచి కార్యానికి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండాలని ప్రతి మంచి కార్యానికి అలా చేయగల ఒకే విధానం ముందుగానే మీరు దానికోసం ప్లాన్ చేయాలి ఇప్పుడు వినండి పదవ భాగమంతి నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి నేను ఆకాశవాకిండ్లను విప్పి పట్టజాలంతా విస్తారంగా దీవెనలు కుమ్మరించేదను అని చెప్పుచున్నాడు మీ పంటను తినివేయి పురుగులు నేను గద్దించేదను అన్ని జనులందరూ మిమ్మల్ని ధన్యులందరూ ఇప్పుడు ఎంతమంది బైబిల్ నమ్ముతారు అందరూ చేతులు ఎత్తారు ఆశ్చర్యం నేను ఇలా అని ఉంటే ఎంతమంది దశ భాగిస్తారు నిజం చెప్పాలంటే ఇచ్చేవారి కంటే ఇవన క్రైస్తవులు ఎక్కువ అసలైతే లెక్కల ప్రకారంగా వాళ్ళు అంటారు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఏమనంటే కేవలం దాదాపు ఇరవై శాతం క్రైస్తవులే ఇస్తారని అయితే అందరం బైబుల్ నమ్ముతాం ఓకే మరెందుకు మనం చెయ్యం ఎంత అద్భుతమైన వాగ్దానం శత్రువుని మీ కొరకు నేను గద్దిస్తాను ఆకాశపు వాకిళ్ళు నేను తెరుస్తాను మీరు దేవునికి ఆ పరిశాతం ఇవ్వకుంటే సాతాను దొంగిలిస్తాడు హలో మీరు దేవునికి ఆ పది శాతం ఇవ్వకుంటే అపవాది దాన్ని దొంగిలిస్తాడు 
మీరు కానీ దేవునికి ఇస్తే మీ వద్ద మిగిలిన తొంభై శాతం మీరు అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ ఉంటుంది నూరు శాతం ఉంచుకున్న దానికంటే కూడా నమ్మండి నమ్మకపోండి ఇది ఇందులో ఉంది మీ డబ్బులు కొంచెం ఖర్చు చేయండి కొంతమందికి ఎలా ఖర్చు చేయాలో తెలీదు వాళ్ళకి భయంకరమైన వైఖరి ఉంటుంది లేకపోయినా జరుపుకుంటా లేకున్నా జరుపుకుంటాను లేకున్నా పర్వాలేదు తర్వాత వాళ్ళకి అసూయ పగ ద్వేషం మిగతా వారికి ఉన్న దాన్ని చూసి వాళ్ళకి హతసాక్షి వైఖరి వస్తుంది కమాన్ మీరుగా చేయండి ఏమైనా చేయాలనుకుంటే అయితే కొంచెం దాచి కొంచెం ఇవ్వండి అంతా ఖర్చు పెట్టకండి గుర్తుంచుకోండి కొంచెమే పెట్టండి అంతా దాచి పెట్టకండి కష్ట రోజుల కొరకు దాని నుంచి కొంచెం ఆనందించండి ఈరోజు జ్ఞానం ఈ నోట్లో ఉంది బాయ్ ఆ ఒక్క విషయంతో మనం అటు ఇటు కావచ్చు జీవన్ మరణములు మీ నాలుక వశము దాని ఎందు ప్రీతి పడువారు దాని ఫలము తిందురు జీవానికైనా లేక మరణానికైనా మిమ్మల్ని మీరు దుఃఖపరచుకోవచ్చును లేదా సంతోషపరచుకోవచ్చు మీరు చెప్పే మాటలతో బైబిల్ గురించి ఎన్నో గొప్ప వచనాలు ఉన్నాయి సరైన సమయంలో సరైన జవాబు మనిషికి గొప్ప సంతోషాన్ని ఇస్తుంది దాని మీద బోధించటానికి టైం లేదు కొన్ని నిమిషాలు ఈ తర్వాత దానికి వెచ్చించాలని ఉంది క్షమించండి ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ చెప్తే మీ హ్యాంబర్ గర్ త్వరగానే దొరుకుతుంది లేదా ఏమైనా మీ చిన్న పొట్ట ఆతురపడేది ఒక నిమిషం మనం వ్యభిచారపు బుద్ధిహీనతను గురించి మాట్లాడుకుందాం సామెతలు ఆరు ముప్పై రెండు కొన్నిసార్లు భయమేస్తుంది ప్రజలెంత నిశ్శబ్దంగా ఉంటే ఒక స్త్రీతో జారత్వం జరిగించేవాడు కేవలం బుద్ధిశూన్యుడు తెలివి వివేచన అనేది ఉండదు ఆ కార్యము చేయువాడు స్వనాసనమును కోరువాడే ఎవరైనా అలా ఎందుకు చేస్తారు వాళ్ళకి అలా అనిపించినందున మోహ అనేది ఒక ఫీలింగ్ దేవి నేను నవ్వుకున్నాము అది క్యూట్గా ఫన్నీగా ఉంది అయితే ఎంతో విలువైంది కూడా మా ఫ్రెండ్స్లో ఒకరు ఆమె అబ్బాయి ఈ మధ్యనే టీన్ కాలేజ్ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాడు డ్రగ్స్తో అతనికి సమస్యలు ప్రోగ్రాంలు ఎంతో బాగా చేశాడు వాళ్ళు అతనికి ఎన్నో విషయాలు నేర్పారు వాళ్ళు అతనికి నేర్పిన వాటిల్లో ఒకటి ఏమిటంటే సోదర్ నుంచి ఎలా పారిపోవాలని దాన్ని వాళ్ళు నొక్కి చెప్పుంటారు సోదర్ నుంచి పారిపోవడం ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత సోదంతో ఫ్లడ్ చేయొద్దు సోదర్ నుంచి పారిపో ఒక రోజున అతను వాళ్ళ అమ్మ గ్యాస్ స్టేషన్కి వెళ్ళారు ఒక చిన్న సెవెన్ లెవెన్ కన్వీనియన్స్ స్టోర్ ఆమె తాగడానికి ఏదో తేవడానికి వెళ్ళింది అతను బయట గ్యాస్ నింపుతున్నాడు అందమైన అమ్మాయిలు ఉన్న కారు ఒకటి వచ్చి ఫ్లడ్ చేయడం ఆరంభించారు అతను వాళ్ళ అమ్మ ఉన్న చోటుకి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అప్పుడు ఆ మంది ఏమైంది నీకు అన్నాడు పారిపోతున్నాను ఆ మంది అంటే ఏమిటి పారిపోతున్నాను అంటే అతను చెప్పింది ఇదే పారిపోతున్నాను అది అతని బుర్రలో ఉండిపోయింది సోదర్ నుంచి పారిపో సోదర్ నుంచి పారిపో అక్షరాల అతని అమ్మాయిల నుంచి పారిపోయాడు బహుశా మనలోని పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది పారిపోవాలి జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించండి ఇంటి వద్ద భార్య ముగ్గురు చిన్నపిల్లలు ఉంటే ఏమో ముగ్గురు పిల్లల తర్వాత భార్య పది కిలోలు పెరిగిందేమో మీరు రోజు ఓ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ అందమైన చిన్న స్కర్ట్ లో నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకున్న అమ్మాయితో తిరగని అవసరం లేదు ఎందుకు అది తెలివైన పని కాదు అలాంటి విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి నాకెన్నడు సమస్య రాదు కమాన్ మిమ్మల్ని ఎక్కువగా నమ్మకండి మీకు శరీరం ఉంది మీరు కనీసం కొంచెం సోదరుని ఫీల్ అవ్వడం ఆరంభించగానే ప్రజల వ్యభిచారంలో పడిపోరు అందులోకి నడుస్తారు మనం పాపంలో పడిపోం నాకు అది అసహ్యం చూడు పాపంలో పడ్డాను కాదు మీరే దానిలోకి నడిచారు ఊ ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు చూడండి రీవైండ్ చేసి మంచిగా ఉంటాను మీరు అప్పుల్లో ఉంటే శిక్షా విధి అనేది లేదు బయటకు రాగలరు 
ఎవరైనా టీవీని చూసేవారు లేదా ఇక్కడున్న వారిలో ఎవరైనా మీరు కానీ వ్యభిచారం చేస్తుంటే అది మీ జీవితానికి అంతం కాదు అది క్షమించబడతారు కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఒకలా అది నిరూపించబడింది కొన్నిసార్లు ఒక్కసారి ఎవరైనా అలాంటి శోధనలోనికి వస్తే రెండవసారి అది మరింకా కష్టమవుతుంది కనుక నేను ఇది మీ లాభం కొరకే బోధిస్తున్నాను సహజంగా ప్రజలకు ఇష్టం ఉండదు నిల్చుని ఇలాంటివి చెప్పడానికి అయితే ఎవరో ఒకరు చెప్పాలిగా కొంతకాలంగా ఇది చెప్పలేదు కనుక చెప్తాను మీరు దేవుని స్త్రీ అయితే డ్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి శోధనగా ఉండని అవసరం లేదు మీ బట్టలు పల్చగా ఉండక్కర్లేదు బాగా టైట్గా చిన్నవిగా లేదా లోగా ఐ వెళ్ళి అద్దంలో మిమ్మల్ని చూసుకుని ఇలా అనకండి సెక్సీగా ఉన్నానా అనండి దేవునికి ప్రతినిధిగా ఉన్నానా నన్ను చూసి ఆయన సంతోషపడతాడా బోసా నేను ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళాలి మీరు మీ స్కర్ట్ని వేసుకున్నప్పుడు ఇలా చూడకండి వంగి ఒకసారి చూసుకోవడం వేరే ఎలా చేయాలో నాకు తెలీదు ఎలాంటే ప్రజలు ఆలోచించరు ఎలా అంటే అది బాగుండు వచ్చు మీరు ఇలా ఉంటే లేదు చూడండి మీరు వేసుకుంటే అదిగో అది ఇలా నేను ఇప్పటికీ జాగ్రత్తగా ఉంటాను అలవాటు చేసుకున్నాను వంగినప్పుడు ఇలా అనుకోవడం దాని గురించి నేను ఎప్పుడూ ఆలోచించినే లేదు మీ అమ్మ మీకు ఇది చెప్పలేదేమో కనుక ఆ పని నేను చేస్తున్నాను తప్పుగా అనుకోకుంటే చెప్తున్నాను సోదర్ నుంచి శోధ నుంచి పారిపోండి ప్రతి చెడుని వదిలించుకోండి బైబిల్ చెప్తుంది నా దగ్గర ఇంకేముంది మీ మీద విసరడానికి ఏదో ఉంది ఖచ్చితంగా చివరిగా చెప్పాలనుకుంది ఫ్రెండ్స్ ఐదు విషయాలు ఏమిటంటే సమయం డబ్బు మాటలు సెక్స్ ఎలా కనిపిస్తారో జాగ్రత్తగా ఉండండి ఫ్రెండ్స్ తోటి వారు బహుశా ఎవరితో మనం ఉంటామో మనం ఫ్రెండ్స్ అని మనం పిలిచేవారు మనం కలిసి ఎవరితో ఉంటామో ఎంతో ముఖ్యం మనం ఊహించేదానికంటే కూడా ఇనుము ఇనుముని పదును చేస్తుంది ఎవరితోనైనా ఉండండి ఎవరైతే వారి జీవన శైలితో మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించి జీవితంలో పైకి రావడానికి శ్రేష్టంగా ఉండడానికి ప్రేరేపిస్తారు నా వద్ద పనిచేసే వారిలో ఒక అమ్మాయి ఆమెతో చాలా టైంని గడుపుతాను చెప్తుంది మీ పక్కన ఉండడం వల్ల నేను మరింత మంచిగా మారాను అతి పెద్ద కాంప్లిమెంట్ బహుశా అటువంటి కాంప్లిమెంట్స్ మనందరికీ ఉండాలి మీ పక్కన ఉండడం వల్ల నేను మరింత మంచిగా మారాను మరింత శ్రేష్టంగా చేసింది ప్రజల పట్ల నా ప్రవర్తనను మెరుగుపరిచేలా చేసింది కఠినంగా ఉండేవారి పక్కన ఉంటే కఠినంగా ఉండవచ్చు కానీ మంచి ప్రవర్తన ఉన్న వారి పక్కన ఉంటే త్వరలోనే మీకు అవి వస్తాయి కొంతమంది మీ జీవితాన్ని ఎంతగానో మెరుగుపరుచుకోగలరు మంచి ఫ్రెండ్స్ని కాని ఎంచుకుంటే ఇంటి వద్ద ఒంటరిగా ఉండడం మంచిది ఇంటి వద్ద తప్పైన వార్త ఉండే కంటే ఆమె అందరూ పైకి గట్టిగా చెప్పండి జ్ఞానము తెలివైన ఎంపికలను చేసుకుంటే జీవితంలో శాంతి ఉంటుంది జ్ఞానం మన సంబంధాల్లో విజేతలుగా చేస్తుంది ఆఫీసులో విలువైన వారిగా ఆర్థిక విషయాల్లో స్థిరంగా ఉండేలా అది ప్రతిదానిపై ప్రభావం చూపుతుంది కనుక జ్ఞానాన్ని వెతక్కపోవడంలో అర్థమే లేదు ఎందుకంటే అది బైబిల్ చెప్తుంది ప్రపంచంలోని అన్నిటికంటే విలువైన వాటిల్లో ఒకటి అని గాడ్ బ్లెస్ యూ జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యులు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం మా ఫ్రెండ్స్ కి పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ ప్రపంచవ్యాప్తమైన ఈ పరిచర్య సాధ్యమయ్యేలా చేసినందుకు 
అందరం కలిసి ఆకలిగున్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీద వారికి బట్టలిస్తున్నాం దేశాలకు సువార్తను పంచుతున్నాం ఈ రోజే సంప్రదించండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ జేఎంఎం ఇండియా డాట్ ఓఆర్చి ప్రార్థన నివేదనాల్ని మాతో పంచుకోండి మా సాధనాల గురించి తెలుసుకోండి జాయి సభల షెడ్యూల్ ని తెలుసుకుని మాతో పాఠాలవ్వండి ప్రపంచమంతా క్రీస్తు ప్రేమను పంచడానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ జాయిస్ మోర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది